тешко да се да живеем во Македонија со некој што е ЛГБТ штитеник. Проблеми во фамилијата, проблеми во роднини, проблеми пријатели. Тоа пријателите што се стрејат се дружаме ама за мојата сексуална ориентација не знаат. Не ја знам нивната реакција како е ке биди. Дали ќе ме прифатат, тако дали нема да ме прифатат. Сепак проблем е. Ги отфрлаат од дома корисниците, затоа е тука е битно постојањето на сигурната куќа каде што тие можат да дојдат. Голем број од овие луѓе кои веќе аплицираат за влез во сигурната куќа, има доживеан одреден вид на насилство. Насилство кое без разлика дали од најблиската фамилиарна средина, дали од работна средина, дали од пошироката околина, меѓутоа секој нив носи одредена травма и одредена психичка слика која произлегла од сето тоа насилство. Јас дома не се криев слободно на Facebook комуницирав. Брат ми почина секако да ми врегја. Откој почина е мојте братот стана да го продаде. Јас не добив ништо. Периодот на адаптација во сигурната куќа се одвива во период од 3 до 6 месеци. Корисниците кои што се во куќата на еден а, пријателски начин и во една опуштена атмосфера работиме на нивната ресоцијализација и зајакнување за да можат нормално да функционираат кога откал ќе го напуштат веќе шелтерот. Излагувам во пресрет, ме примија фино. Таму имаше социјален работник, психолог, храна, сместување безбедно за било как, каков здравствен проблем обезбедуват лекување. Те ми помагне за наоѓање на, на работата преку огласите што се истакнуваат на интернет. Нешто и јас барав да не, да не бидам само на ниви и товар. Процесот на наоѓање на работа траеше релативно кратко време, од прилика два месеци и најмногу зависеше од неговата мотивираност и желба за да најде работа и да биде економски самостоен. Работата функционира добро од колегите Уго сум прифатен, палека палека знаат за мојот проблем. Значи нашиот капацитет изнесува за 7 корисници, меѓутоа во моментот се сместени 3 корисници. Предходните веќе се најдоа, нели сега најдоа својот пат и се пренадаа својата работа, така да имаат веќе една економска независност. Мислам дека и корисниците кои што доаѓаат кај нас веќе многу полесно влегуваат во процесот на нивно, како да кажам, аутирање и себе прифаќање такви какви што се нормално. Хоби ми е културата, посебно театарската уметност. Најумилена драма ми е Веселите жени од Линзор, од Шекспир, а од македонските познатата печалбари. Јас ако би го опишал мојот живот, би се гледам во пекетови чекајќи го годо. Имаме сличности со лицата во представата.